হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি খুব ভালো আছো আমি ইফাত ফাহমিদা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা আলোচনা করব একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর আইসিটি বিষয়ের তৃতীয় অধ্যায় অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির ধারণা ও ডিজিটাল ডিভাইসের বাইশতম এপিসোড নিয়ে তো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা আজকের এপিসোডে প্রথমেই আমরা শিফট রেজিস্ট্রার সম্পর্কে জানব গত এপিসোডে আমরা প্যারালাল লোড রেজিস্ট্রার সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তোমাদেরকে যদি একটু মনে করিয়ে দেই রেজিস্ট্রার কিন্তু কম সংখ্যক ডেটা সংগ্রহের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটি ক্ষণস্থায়ীভাবে ডেটাকে সংরক্ষণ করে থাকে এটি মূলত ফ্লিপ্লপ এবং গেট দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এবং সিপিওতে যখন প্রোগ্রামিং চলতে থাকে তখন এটি ডেটা এবং ফলাফল সংরক্ষণ করে থাকে এবার চলো আমরা শিফট রেজিস্ট্রার সম্পর্কে জেনে আসি শিফট রেজিস্ট্রার মূলত বাইনারি বিট সংরক্ষণের পাশাপাশি ক্লক পালসের মাধ্যমে এই বাইনারি বিটগুলোতে ডানে অথবা বামে সরাতে পারে এবার চলো আমরা এই শিফট রেজিস্ট্রারের গঠন দেখে আসি বন্ধুরা শিফট রেজিস্ট্রার মূলত ডি ফ্লিপ্লপ দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে এবার আমরা একটি চার বিট শিফট রেজিস্ট্রার দেখে আসব তো চলো আঁকা যাক এখন আমরা এই শিফট রেজিস্ট্রার আঁকার জন্য চার বিটের শিফট রেজিস্ট্রারের জন্য চারটি ফ্লিপ্লপ নিয়ে নিব অর্থাৎ ডি ফ্লিপ্লপ নিব লক্ষ্য করো এখানে আমাদের একটি ইনপুট সেটি হচ্ছে ডি ইন একে আমরা সিরিয়াল ইনপুট বলবো এবং এখানের মধ্যে আমার ডি জিরো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এই চারটি ইনপুট লাইন এবং কিউ জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এগুলো আউটপুট এবং সর্বশেষে এখানে এসে একটি আউটপুট যুক্ত হবে বা ডি আউট একে সিরিয়াল আউটপুটও বলা হয়ে থাকে তো বন্ধুরা এই যে আমরা চারটি ফ্লিপ্লপ দেখতে পাচ্ছি এখানে থাকবে সেট এবং এখানে থাকবে ক্লিয়ার সবগুলোরই সেট ক্লিয়ার সেট ক্লিয়ার এবার তোমরা কি বলতে পারবে যে সেট এবং ক্লিয়ার কি সেট হচ্ছে গিয়ে মূলত বাই ফোর্স সবগুলোকে ওয়ান করে থাকে আর ক্লিয়ার বাই ফোর্স সবগুলোকে জিরো করে এখন দেখো এই সবগুলো বিট বা সবগুলো ফ্লিপ্লপ ক্লক পালসের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে আবার এই ক্লিয়ারগুলো একটি কমন ইনপুটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকবে বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের মূলত চার বিট শিফট রেজিস্টার এখন তোমরা যদি এই চিত্রটি লক্ষ্য করো তাহলে তোমরা দেখতে পারবে যে এখানে ডি ইন একটি সিরিয়াল ইনপুট এবং ডি আউট একটি সিরিয়াল আউটপুট এখানে সবগুলো ফ্লিপ্লপ একে অপরের সাথে চেইন আকারে সংযুক্ত এবং একটির ইনপুট আর একটির আউটপুট হিসেবে কাজ করছে তাই আমরা এখানে একটি মাত্র ইনপুট এবং একটি মাত্র আউটপুট পাচ্ছি এছাড়াও ক্লক পালসের সাহায্যে সবগুলো ফ্লিপ্লপকে একত্রে সংযুক্ত করে পাস দেওয়া হয় যেন আমরা একটি ক্লক পাস দিলে সবগুলো ফ্লিপ্লপে তা একই সাথে যায় আর ক্লিয়ার ইনপুটগুলোকেও আমরা একই সাথে সংযুক্ত করে দিয়েছি তো আশা করছি তোমরা এই শিফট রেজিস্টারের চিত্রটি বা চার বিট শিফট রেজিস্টার খুব ভালোভাবে বুঝেছ এবার চলো আমরা এর কার্য পদ্ধতিতে যাই এখানে তোমাদের জন্য আমি একটি ছক এঁকে রেখেছি এখানে আমি ক্লক পাস দিয়েছি এবং ডি ইন হচ্ছে ইনপুট লাইনের জন্য এবং কিউ জিরো কিউ ওয়ান কিউ টু কিউ থ্রি এগুলো যথাক্রমে একটির ইনপুট এবং অপরটির আউটপুট হিসেবে কাজ করছে তো প্রথম অবস্থায় আমার সবগুলোই জিরো থাকবে রেজিস্টারে এবং তখন এম টি রেজিস্টার এরপরে আমি তখন এখানে একটি করে ক্লক পাস দিতে থাকব তো বন্ধুরা আমি যখন প্রথম ক্লক পাস দিলাম বা ডি ইনে ওয়ান দিলাম তখন এই ক্লক পাস ডি ইন থেকে কিউ জিরোতে যাবে এবং বাকি ক্লক পাসের মাধ্যমে বাকিগুলো এক বিট করে সরে যাবে তাহলে কিউ জিরো থেকে এখানে কিউ ওয়ানে আসবে এখানে কিউ ওয়ান থেকে কিউ টুতে আসবে এবং এখানে কিউ টু থেকে কিউ থ্রিতে আসবে এটি হচ্ছে ফার্স্ট ক্লক পাস বন্ধুরা এরপর যখন আমরা দ্বিতীয় ক্লক পাস দিব অর্থাৎ এখানে যখন আবার ওয়ান দিব 
তখন কি হবে দ্বিতীয় ক্লক পাসের জন্য কিউ ওয়ান লাইনে যাবে অর্থাৎ এখানে ওয়ানটা চলে আসবে এবং এখানে আসবে এই ওয়ান এখান থেকে জিরো এবং এখান থেকে জিরো এবং একটির ইনপুট আর একটির আউটপুট হিসেবে কাজ করবে তারপর আমরা যখন তৃতীয় ক্লক পালসে যাব তখন এখানে আসবে জিরো এটি শিফট হয়ে এখানে ওয়ান এখানে কিউ ওয়ান থেকে শিফট হয়ে কিউ টুতে আসবে ওয়ান এবং কিউ টু থেকে শিফট হয়ে এখানে আসবে জিরো এটা সেকেন্ড ক্লক পাস এবং এটি হচ্ছে থার্ড ক্লক পাস এখন চতুর্থ ক্লক পাসের জন্য কি হবে ধরো এখানে ওয়ান দিলাম তখন এটা ওয়ান এখানে আসবে এরপর এটা শিফট হয়ে এখানে জিরো এখানে শিফট হয়ে ওয়ান এবং এখানে শিফট হয়ে ওয়ান আসবে এবং এই যে কিউ জিরো ইনপুট এটার আউটপুট হিসেবে কাজ করবে কিউ ওয়ানের আউটপুট এটার ইনপুট হিসেবে কাজ করবে কিউ টু এর আউটপুট এটার ইনপুট হিসেবে কাজ করবে আর এটি হচ্ছে ফোর্থ ক্লক পাস বন্ধুরা মূলত শিফট শিফট রেজিস্টারের মাধ্যমে এভাবেই আমরা বিটগুলোকে শিফট করতে পারি এখানে আমরা সাধারণত ডান দিকে শিফট করেছি আশা করছি শিফট রেজিস্টার তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো এবার একটি জিনিস লক্ষ্য রাখবে এই ক্লিয়ার দিলে এই যে আমরা চার বিট শিফট রেজিস্টার দেখতে পাচ্ছি এই সবটি পুনরায় আবার রিসেট হয়ে যাবে তাই আমরা যখন ক্লক পাস দিব ক্লিয়ারকে সবসময় আমরা ওয়ান ধরে রাখি যাতে করে এটি রিসেট না হতে পারে এবং এভাবেই আমাদের শিফট রেজিস্টারের কার্যক্রম চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত জিরো থাকে আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এতক্ষণ তো আমরা শিফট রেজিস্টার নিয়ে আলোচনা করলাম তোমরা নিশ্চয়ই এর আগের এপিসোডগুলোতে এস আর ফ্লিপ্লপ এবং জেকে ফ্লিপ্লপ সম্পর্কে জেনেছ আজকে আমরা এই এস আর ফ্লিপ্লপ এবং জেকে ফ্লিপ্লপ ব্যবহার করে তিন বিট শিফট রেজিস্টার বাস্তবায়ন করে দেখাবো তো চলো প্রথমেই এস আর ফ্লিপ্লপ দিয়ে একটি তিন বিট রেজিস্টার বাস্তবায়ন করে দেখাই এখন যেহেতু তিন বিটের কথা বলা হয়েছে তাই আমরা এখানে তিনটি ফ্লিপ্লপ নিয়ে নিব তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ডি ফ্লিপ্লপকে এস আর ফ্লিপ্লপে রূপান্তর করতে হয় তাহলে দেখো এখানে আমাদের ইনপুট লাইন হচ্ছে ডি ইন এখন আমরা যেহেতু এটাকে এস আর এ রূপান্তর করব তাই এটিকে আমি একটি ইনভার্টার দিয়ে সংযুক্ত করে দিব এখানে এস এবং এখানে আর আর আউটপুট লাইন হবে কিউ জিরো আর কিউ জিরো বার কেননা আমাদের এখানে আউটপুটে একটি আর একটি অপোজিট তাই আমরা এখানে ইনভার্টার ব্যবহার করেছি তারপর এটা সংযুক্ত হবে কিউ ওয়ান বার কিউ টু কিউ টু বার এবং সর্বশেষে ডি আউটপুট লাইন বের হবে এখন আমরা এই ইনপুট এবং আউটপুট লাইন তো দেখলাম এরপর আমরা এখান থেকে ক্লক পাস দিব তারপর এই ক্লক পাসগুলোকে একত্রে সংযুক্ত করে দিলাম এরপর দেখো আগের মতোই সেট ক্লিয়ার ক্লিয়ার এরপর আমরা এই ক্লিয়ার ইনপুটগুলো পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে দিব তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমাদের এস আর ফ্লিপ্লপ ব্যবহার করে তিন বিট শিফট রেজিস্টার আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এবার চলো আমরা দেখে আসি কিভাবে জেকে ফ্লিপ্লপ ব্যবহার করে তিন বিট শিফট রেজিস্টার আঁকা যায় দুটো কিন্তু একদম সেম প্রসেসেরই শুধুমাত্র এস আর এর জায়গায় আমরা জেকে ব্যবহার করব তাহলে এই যে আমরা তিনটা বিট নিব সরি তিনটা ফ্লিপ্লপ মডেল নিব তাহলে আমার এখান থেকে ইনপুট লাইন থেকে আসবে ডি ইন এরপর আমরা এখানে একটি ইনভার্টার ব্যবহার করব এস জে এবং কে তারপরে এর আউটপুটের জন্য হবে কিউ জিরো কিউ জিরো বার এরপর এখান থেকে আসবে জে কে কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান বার আবার এখানে আসবে জে কে কিউ টু আর কিউ টু বার আবার আগের মতো এখানে সেট ক্লিয়ার সেট ক্লিয়ার ক্লিয়ার এবার আমরা বন্ধুরা এই ক্লিয়ারগুলোকে একসাথে সংযুক্ত করে দিব এরপর আমরা ক্লক পাস দিব
তো বন্ধুরা কিভাবে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ ব্যবহার করে একটি তিন বিট শিফ্ট রেজিস্টার তৈরি করতে হয় তাও আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা আজকের এপিসোড থেকে আমরা শিফ্ট রেজিস্টার এবং কিভাবে জেকে ফ্লিপ ফ্লপ এবং এসআর ফ্লিপ ফ্লপ দিয়ে শিফ্ট রেজিস্টার তৈরি করতে হয় তা দেখতে পারলাম আশা করছি তোমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছো আমাদের আজকের এপিসোডটি এই পর্যন্তই তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী কোনো এপিসোডে আর সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গো জি এইটের সাথেই থেকো